you are clearly or like you are able to hear me and I am clearly visible to each and every one of you. Yes or no? Let me know in the comment section. I can see some of the comments. Hi Indu, how are you? Hi Harpreet, hi Shivesh. Yes. Hi Harpreet, hi Shivesh. How are you all guys? Kaise ho sare log? Let me know in the comment section. So are you guys ready for this wonderful session for today? Is everyone ready for this wonderful session? Let me know in the comment section, bachcho. Let me know in the comment section. So today what we are going to do is that we are going to complete this breathing and exchange of gases and we are not just only going to complete rather we are going to read the NCRT line by line and we are going to clear all our doubts and concepts okay. So let's quickly start the session in between I'll give you some break and in that break you can have your snack or something this session will be not more than two hours we can easily complete the session in within two hours okay everyone yes or no good good great to see you everyone here hi shivesh hi 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 how are you shivesh done great chalo let's quickly start the session bachcho let us quickly start the session so in today's session we will be dealing with this breathing and exchange Yes, my voice is clear, everything is clear. Chalo. So, in today's session, we are going to deal with the breathing and exchange chapter. This chapter is very easy and yet from this chapter, lots and lots of questions come. The hot topics for this chapter is the sigmoid curve, is the, um, I should say that uh, residual volume. From these portions, uh, the questions are coming regularly. Yes or no? Hi, hi, Shivesh. Yes. So, chalo, let's quickly start. Breathing and respiration, sir, if I talk about the breathing. So, what is breathing and what is respiration? First of all, I'll tell you about one thing that we all have nose, yes or no? We all have nose. So, let me draw a nose for you, okay? Let me draw a nose for you, bachcho. So, this is what, maybe this is your nose. And how many nostrils do you have? We have, sir, two nostrils, yes or no? one pair of nose having two nostrils so from this what happens exchange of gases takes place from nostrils guys what is gonna happen exchange of gases takes place yes or no yes yes bala human physiology and today bala one shot session one shot session exchange of exchange of gases takes place exchange of gases takes place right so, in your environment, what type of gases we have? We have, sir, oxygen. Majority, we need oxygen. So, oxygen moves inside your no, inside your body through this nostrils. So, from this, oxygen enters and inside your body, the carbon dioxide is more. So, from your body, the carbon dioxide comes outside. This is what, sir, this is the process of breathing. What is this, sir? This is the process of breathing. Is it clear to everyone? Yehi kya hai breathing. But, but you know what? You know what? What is respiration, guys? If this is breathing, what is respiration? How we can define respiration? Anyone in the comment section, fast. How we can define respiration? Say, share this session among all of your friends, guys. Share your se this session among all of your friends. What is respiration, sir? Respiration is something very big. If I am talking about the uh, uh, grabbing the energy from the digested food, how we are taking the energy from the digested food, that is respiration. So I can write oxidation of oxidation of digested food digested food is known as respiration but sir in ncrt says that breathing and respiration is the same thing ncrt says that breathing and respiration is commonly same is that true so see it's not true but since ncrt is saying so if they ask in neat examination we are going to consider that yes Breathing can be commonly called as respiration. Is this thing clear to everyone? Hi, Monisha. How are you? Good to see you. Is it clear to everyone? 
Now see, we have this paragraph. This paragraph I have explained and now I will read it. So this will be the whole pattern for today's class. So let's start guys, let's start. If you haven't brought your NCRT, please I request everyone open your NCRT along with me. So see, as you read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecules like what? Like glucose. Why glucose? Why we break down the glucose? To gain the energy, right? To derive energy. And energy is in which form, guys? Energy is in the form of ATP, right here. Now, why do we require energy? We require energy to speak. We require energy to walk. We require energy to cry. We require energy to fight. Yes or no? Now, from the uh, glucose, what it's happening? During the process of energy generating, carbon dioxide is released. Yes or no? Yes, sir. Carbon dioxide is released, which is very much harmful, right? Is carbon dioxide harmful for us? Yes. Carbon dioxide is very much harmful. So, it has to be removed out from the body. But, sir, how carbon dioxide is generated here? The carbon dioxide is generated by the catabolic reactions. Now, what is this catabolic reaction, sir? What is this catabolic reaction? Anyone? Anyone in the comment section? What is the catabolic reaction so sir catabolic reaction is nothing but the reaction in which long long molecules big chunks of molecules is broken into smaller molecules yes or no for example here what we are doing here in respiration we are breaking glucose glucose is what it contains six carbon c6 h12 o6 and this is being broken into carbon dioxide so what is happening? This reaction is the catabolic reaction only. So this line is basically representing the respiration. Now the NCRT next line says, it is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells. Yes or no? Yes, exactly. O2 has to be continuously provided to the cell. Otherwise what? We will become RIP. We will go into heaven, right? And CO2 has to be released out. Now, this process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2, con, kisne, CO2 kisne produce kya? CO2 is produced by the cells, is called breathing or commonly known as respiration. See, this is what, this is what the NCRT is saying. Exactly, exactly, uh, Hindu, hexos. This is what NCRT is saying, commonly known as respiration. So, whenever, if something being asked, from this line in NEET examination, remember, remember NCRT is saying breathing as, uh, as what it has, it is as commonly known as respiration, okay. Now, this is not, this thing you don't have to remember, you can skip this part while revision. Here what is saying, place your hand on your chest and hmm, do it like this. So, what you will feel, you will feel that your chest is moving. You will feel that your chest is moving. So, finally, we have done the first paragraph of the NCRT, guys. Any doubts here? Any doubts to anyone here? Let me know in the comment section. Any doubts anywhere to anyone? Let me know in the comment section. Now, see, no doubts? I want the comment section to be very interactive, guys. Just like you do in my, um, what should I say? What should I say? in my special class right okay chalo now organ of respiration organ of respiration so sir we have so many we have so many uh, uh, phylums we have so many uh, animals right so each and every animals is having their own their own organ of respiration so first we have what protozoa let's talk about the protozoa okay now uh, with the protozoa, let's talk about the porifera also. Let's talk about the porifera also. So, these guys are what? These guys are very primitive. These guys are very primitive. They don't even know what is lungs. They don't even know what is respiration. So, how they exchange their gases? They exchange their gases by general body surface. From how? General body surface. Guys, you need the notes of this. A particular thing if you need then I'll save it after the class general body surface how they get 
they get they exchange their gases from general body surface yes or no in the similar manner let's add few more here let's add few more here we have cylindrata also we have cylindrata also and cylindrata ke baad we have one more kingdom which is tenoplana tino sorry tenophora ye bhi kya ye bhi exchange of gases is done by the general body surface now we have fifth one also which is platyhelminthes which is platyhelminthes again here also general body surface sixth one we have ascalminthes again here also general body surface so see half of the thing to you have learned aadhe se zyada mein kya hai aadhe se zyada mein respiration ho raha hai general body surface hai. yes or no yes or no now after this after this x s helminthes what do we have guys after this s helminthes which kingdom we have sir we have annelida we have annelida and in annelida they do respiration from moist cuticle moist skin moist cuticle moist skin yes or no clear next we have what in the annelida we have insects right in the annelida we have insects so in insects guys in insects tell me which is the respiratory organ in insect what is the respiratory organ anyone anyone insects like cockroach silkworm the respiratory organ is trachea bachcho the respiratory organ is trachea yes or no and spiders in spiders what do we have in spiders what do we have see i am going to complete all the things in very detail okay so don't worry anyone sari cheeze aaj ye respiration ka video tumhara aisa hoga jo neet tak tum kabhi nahi bhuloge spiders book lungs book lungs sir kaise isko yaad karna how we can remember see generally spiders where are the spiders form maybe inside your book also somewhere once you are reading let's suppose the spider is uh, present in your book so book lungs yes or no book lungs next we have what we have the next kingdom which is mollusca which is mollusca i'm just doing these things fast because ye ratne wali cheeze hain concepts ko bahut acche aaram aaram se karenge okay mollusca mollusca is what from gills mollusca is from what gills acha what is the respiration through gills there is a term for a respiration through gills ek term hai there is a term what is that see lungs from respiration from lungs is known as pulmonary respiration respiration from gills is known as branchial respiration it is known as branchial respiration hi shreya how are you no shreya you stay here okay we are doing the uh, respiratory breathing and exchange one shot you will definitely like this video iske baad tumhe koi video ki dekhne ki zarurat nahi padegi ye topic bas khatam kar lo likhwa do tumhe fir main topic pe apan aate hai right so mollusca is being resp uh, doing a respiration through gills and the respiration through gills is known as which type of respiration so it is known as branchial respiration okay okay next we have next we have echinodermata echinodermata sir echinodermata is what through body surface through body surface okay kisse karta hai body surface se now we have fish tadpole frog fish fish tadpole one second fish tadpole frog reptiles reptiles and then we have birds and mammals inko sab ek hi baar mein khatam karte hain right let's complete it in one go everyone any doubts let me know in the comment section again we all know machli jal ki rani hai jeevan uska pani hai gill se respire karti hai tadpole is also what tadpole is also living in the water it doesn't comes out from the water so it is also respiring from gills but sir remember this frog is very important if the question comes if the question comes from here you can get confused so if i talk about the frog bachcho frog can respire through lungs when it is in land it can respire through gills when it is in water and it can respire to buccopharyngeal cavity 
इट कैन रिस्पायर थ्रू बक्को फेरेंजियल कैविटी वेन वेन इट कैन रिस्पायर सो वेन इट अंडर गोज herbination what it does it dig it up and goes into the herbination so at that time maybe in in it may have some problem in breathing from lungs so what it does it does the respiration through buccopharyngeal cavity clear to everyone and reptiles we know reptiles birds mammals through lungs okay one question to everyone in among reptiles birds and mammals which contains the air pockets which contains the air pockets bachcho which one contains the air pockets let me know reptiles birds and mammals may air pockets kis mein hota hai air pockets is in sir it is in birds yes or no birds contains air pockets in their lungs okay now all that things jitne bhi bekar ki cheeze thi sab khatam ho gaye bekar ki cheeze ye nahi hai basically this is the mtr mujhe to ratto wala concept now let us move on and let us talk about some of the conceptual things but before that we have the ncrt paragraph let let's read it let's read it everyone okay i hope that this is clearly visible to each and every one of you let me know bachcho dikhai de rahi hai kya great 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 chalo chalo see ya mechanism of breathing vary among different groups the first line says mechanism of breathing varies about among different groups of animals depending mainly on their habitats and level of organization this is i'll give this question in the um, poll session so the question is that how we are uh, uh, how we are deciding that this particular organism will respire through gills this particular organism will res respire through lungs so we are deciding it by their habitat if it is living in water if it is living in water so obviously it will what it will respire through gills yes or no if it is living in land it will respire through lungs right chalo maine isko bada kar diya tum logo ke liye right and it also depends on the level of organization so porifera is living in water but it can't respire through gills because usme to tissue organ level of organization hai hi nahi yes or no yes or no so it can't respire so let me underline this line so this line of ncrt is kind of important now lower invertebrates like sponges cylindrates platforms etc exchange o2 with the simple diffusion over their body surface now they are doing the simple diffusion active hoga passive hoga sir so this will be passive thank you thank you so much prathamesh thank you so much thank you so much okay so this is what see it's 1 2 3 4 maybe someday i'll also become a good educator i'll also become a big educator right so hame mehnat karni padegi and to me bhi mehnat karni padegi you have to crack neat so you have to give your full dedication yes or no so i'm giving my full dedication right so now see here co2 by simple diffusion simple diffusion means what no energy required no energy required right now earthworms use their moist cuticle see we have made earthworm use what moist cuticle and insects have a network of tubules called as tracheal tubes to transport atmospheric air within the body clear now gills we have talked about the gills also most of the aquatic arthropods see the question can come the question here can come which of the following uses gills and they will give you some example arthropods mein kuch example de denge बट तुम्हें याद रखना तुम्हें वो आर्थ्रोपोर्ट चूज करना जो एक्वेटिक हो राइट यस और नो सभी आर्थ्रोपोर्ट्स में गिल्स नहीं होते सिर्फ उन्हीं आर्थ्रोपोर्ट्स में गिल्स होते जिसमें जो एक्वेटिक में रहता है राइट नाउ मोलक्स एंड मोलस्क मोलस्क में भी क्या है गिल्स है वेयर एज वैस्कुलराइज बैग्स कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस next the insect is coming into vertebrates vertebrates like fishes uses gills reptiles birds mammals lungs amphibians like frogs can respire through the moist skin also mammals have a well developed respiratory system any doubts anywhere any doubts anywhere in this paragraph let me know great now let's move on with some questions a very easy peasy question guys a very easy peasy question a process by which we take intake oxygen rich air 
a process by which we intake oxygen rich air and expel out co2 rich air is known as is known as is it respiration respiration ka n chhod gaya kya yahan pe chalo is it respiration is it inspiration is it breathing or is it expiration let me know in the comment section fast yes the answer is breathing the answer is breathing see if the question would have asked you the process of intake of oxygen then it would be inspiration right yes or no if i would have asked <coughs> the process of uh, like releasing the co2 then you would have to uh, chosen expiration but the whole process it is asking so we are going to take breathing as the answer right no 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 prathamesh not a not a prathamesh ए नहीं होगा प्रथमेश नो नॉट ए बच्चो नॉट ए वाई ए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी थिंग्स ना आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज कैटाबॉलिज्म इज डन ग्लूकोज को ये करके एनर्जी रिलीज करें नो जस्ट सिंपल लाइन जस्ट सिंपल लाइन विल बी ब्रीदिंग ये सोनो प्रथमेश इज इट क्लियर प्रथमेश इज इट क्लियर चलो नाउ लेट्स मूव ऑन थोड़ा सा क्या होता है लाइक वी आर हैविंग डिले ऑन द यूट्यूब सो तुम्हें थोड़ा सा मेरी आवाज जो लेट से पहुंच सकती है राइट सो डोंट वरी फॉर दैट नाउ वी हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फ्रॉग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फ्रॉग विच अमंग द फॉलोइंग हैव द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन फ्रॉग लेट मी नो इन दमेंट सेक्शन फास्ट फास्ट बच्चो लंग्स गिल्स मॉइस स्किन बकल कैविटी लंग्स गिल्स moist skin buccal cavity yes anyone anyone can answer this anyone can you answer this a is what gills are present where gills are present where gills are present where gills are present in the tadpole gills are present in the tadpole it is not present in the adult yes or no so the answer would be what the answer would be a c and d yes or no the answer would be a c and d clear to everyone yes or no is it clear one second what happened one second bachcho is it clear good great now let's move on what's happening what's happening guys i'll just refresh it okay just give me a second i'll just refresh it okay just a uh, quick um, this uh, ref refresh okay till then everyone let me know if you have any doubts till here yes 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 ncrt line is there yes i said that commonly called as respiration but see the main thing was what the main thing we were asking about the rest, uh, breathing right if the option would be both one and three then we would have gone it then we would have gone with the breathing yes or no sorry respiration yes or no clear clear prathamesh is it clear is it clear prathamesh chalo good good now let's talk about the human respiratory respiration is common yes yes prathamesh it is written Krishma, how are you, Krishma? It is written. Right now we discussed Prathamesh. Were you late? थोड़ा सा late हो क्या Prathamesh? Right now we discussed about this point. तुरंत अभी discuss करा हमने. चलो. Now see you. One second. I'll. Yes, yes. Okay, okay. Prathamesh, no issues, no issues. I'm just refreshing my PowerPoint. Okay. I'm just refreshing my PowerPoint. Just give me a second. ये सारे क्लासेस में अड़ंगे मेरे ही साथ आते हैं क्या बताओ स्पेशल तो स्पेशल लाइव तो लाइव हाँ ओके वन सेकेंड आई एल जस्ट ओपन दी पी टी आई थिंक सो नाउ इट्स विजिबल यस यस बच्चो इट्स डन इट्स डन इट्स डन चलो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी ह्यूमन रेस्पाइरेटरी सिस्टम ह्यूमन रेस्पाइरेटरी सिस्टम ओके so we all know said that human respiratory system consists of what human respiratory system consists of the lungs yes or no obviously aur to kuch nahi hai na lungs hi to hai hamare paas tumhare paas kuch aur hai kya kisi ke paas gills hai kya kisi ke paas gills hai kya bachcho nahi bhai gills wills koi nahi hai gills wills kisi ke paas nahi hai sabke paas kya hai lungs hai so let us understand that process okay 
let us understand that process so first of all where are our lungs present if i ask you the question but so hamara lungs kaha present hai so your answer will be what your answer will be thoracic cavity yes or no your answer will be sir it is present in thoracic cavity right okay now from here we will imagine everything from here imagination will be our power okay if you want to learn the concepts right now imagine okay now we have this thoracic cavity main pura to nahi dikh paunga tumhe but theek hai chalo we have this thoracic cavity okay now in the thoracic cavity the lower portion is what what is the structure which is present in the lower portion which is present in the lower portion bachcho diagram ni diaphragm what is it diaphragm yes or no so in the lower portion we have diaphragm right this is diaphragm right yes or no yes sir now aage mein here what is present here what is present sir sternum here there is a bone which is called as sternum yes or no here we have a bone which is known as sternum right in the back side guys in the back side guys what is present vertebral column in the back side guys what is present vertebral column yes or no in the back side vertebral column back is what is it ventral is it dorsal so sir this this is dorsal piche wala is dorsal yes exactly dorsal yes or no yes a ventral is sternum ventral is sternum exactly prathamesh exactly and the ones who are having this doubt na ki sir um, लाइक like, um, हमें नहीं भी याद रहता है कि वेंट्रल कौन है डॉर्सल कौन है सो बच्चों सी वेंट्रल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो ऑल द इंपॉर्टेंट ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड वी से वेरी इंपॉर्टेंट ओके नॉ लैटरल रिब्स हाउ मेनी टोटल पेयर्स ऑफ रिब्स वी हैव गाइज हाउ मेनी टोटल पेयर्स ऑफ रिब्स वी हैव एनी वन एनी वन एनी वन इन द कमेंट सेक्शन how many total pairs of ribs we have we have total 12 pairs yes or no 12 pairs and in total we have 24 ribs usme se kuch floating ribs hai aur kuch false ribs hai and some are the real ribs true ribs okay jo ki hum skeletal system mein discuss karenge abhi to tumhe bas itna yaad rakhna hai bachcho ki yahan pe lateral side mein kaun protect kiya hai ribs kaun protect kiya hai ribs yes now in dono ke beech mein दो रिब्स के बीच में दे आर आर मसल्स एंड दोज मसल्स आर नोन एज वॉट दो मसल्स आर नोन एज वॉट सर इंटरकोस्टल मसल्स द मसल्स बिटवीन द रिब्स आर नोन एज इंटर कॉस्टल मसल्स ये सोनो दीज आर नोन एज इंटर कॉस्टल मसल्स क्लियर टू एवरी वन क्लियर टू एवरी वन यस नाउ सी वी नीड टू ब्रीद इन वी नीड टू ब्रीद इन ओके सो वॉट इज है what is happening how we can so see here just for an imagination if we need to bring oxygen inside us so what should be there the pressure inside our lungs for oxygen should be less so to increase the pressure what we are going to decrease the pressure what we are going to do we are going to increase the size of the lungs yes or no exactly hame pressure ko decrease karna hai so pressure ko decrease karne ke liye hum volume badha dete hain but how sir how we can increase the volume we can increase the volume in two ways either by doing what by flattening the diaphragm diaphragm ko uh, aise karwa do contract karwa do ye kya ho jayega normal aise aa jayega to kya hua upar niche ka volume badh gaya that means that means what we have increased the volume in anterior posterior axis yes or no anterior posterior axis clear anterior posterior axis ab tumhe aise volume badhana hai like this so what you are going to do you are going to do the contraction in these muscles you are going to do contraction in these muscles when these muscles are gonna contract suppose this is your ribs so thoracic chamber kya ho jayega pura aise aage badh jayega clear to everyone clear to everyone yes or no yes yes very good guys i am making you this promise that every thing every concept main tumhe turant samjha dunga tumhe pata bhi nahi chalega ki kab chapter ye khatam ho gaya so don't worry okay stay with me now see sir who decides this 
कहा से सिग्नल आता है सो so, सिग्नल आता है मेड्यूला से सिग्नल कहां से आता है बच्चों सिग्नल कम्स फ्रॉम दी मेड्यूला इन मेड्यूला आल्सो देर इज व्हाट देर इज अ स्पेशल पार्ट व्हिच इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर सेंड्स द मैसेज टू द इंटरकोस्टल मसल्स एंड द डायफ्राम सो दैट it will get extend and once it get extend what pressure has been produced inside our lungs the pressure which has been produced is the negative pressure and once we have created the negative pressure oxygen will automatically or i should say gases will automatically come through to the lungs is this thing clear to everyone krishma prathamesh siddha um, shivesh is it clear to everyone is this thing clear to everyone let me know in the comment section bachcho okay clear yes great now see now see what we have observed here what we have observed here to take in the air to take in the air we are doing the contraction very good very good shivesh to take in the air we are doing the contraction that means what inspiration inspiration can i say it is the energy requiring process because we are contracting the muscles yes or no so can we say this is the energy requiring process right energy requiring process but to do expiration sir what we need to is that we don't need to do anything as soon as the signal from the respiratory rhythm center is not coming everything will be relaxed so in expiration is what expiration is is uh passive process it is what it is a passive process now this thing is clear thanks prathamesh you are from maharashtra which city which city i went to pune once i went to pune i went to lonavla and i like lonavla i like lonavla very much main thoda sa pani pee lu chalo bottle se hi pee leta hu chal okay now let's move on bachcho let's move on i hope that this much thing is clear to everyone this much th uh, thing is clear to everyone great now let's talk about the structure of the lungs okay structure of the lungs don't worry this one shot will be full package okay structure of the lungs thoda sa session maybe it may go little longer but from today no doubts in respiration and everything you will be able to solve now see let's imagine let's imagine nak se start karte respiration yes or no so first of all let us make the let us understand the nasal chamber one second i have brought a diagram for you guys kaha gaya kaha gaya kaha gaya wo diagram one second yes 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 bachcho uh चलो मैं बना देता हूं ओके आई मेक इट आई विल मेक इट या आई गॉट इट गॉट इट सी या सी दिस सी दिस डायग्राम सो दिस इज व्हाट दिस इज द नेजल कैविटी ओके वी विल स्टार्ट विद द नेजल कैविटी ये तुम्हारा नाक का छेद है यस और नो दिस इज योर नोस्ट्रिल्स राइट फ्रॉम हियर द एयर इज गोइंग टू मूव इनसाइड फ्रॉम हियर द एयर इज गोइंग टू मूव इनसाइड व्हेन जब लंग्स में जब थोड़ा से कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर विल बी इन डिक्रीज देन द एयर फ्रॉम द आउटसाइड विल एंटर इनटू योर नेजल कैविटी नाउ इट विल गो वेयर इट विल गो हियर टू द नेजो फैरिंग्स ओके देन ओरो फैरिंग्स एंड देन हाइपो फैरिंग्स राइट बट फ्रॉम हियर इट विल गो इन टू दैरिंग्स फ्रॉम हियर इट विल गो इन टू दैरिंग्स एंड फ्रॉम लैरिंग्स इट विल गो इन टू द्रैकिया क्लियर from larynx it will go into the trachea yes or no now sometimes what happens sometimes what happens when we eat the food sometimes what happens when we eat the food those food can go into our esophagus and tum kya karoge <coughs> right yes or, sorry those food can go into your trachea not esophagus right tum kya karoge khasoge sarak jaoge so to prevent that we have a cartil we have a um, we have a flap which name is what which name is the epiglottis yes or no epiglottis so epiglottis is present where on the mouth of the esophagus or on the mouth of the or opening of the larynx kaha present hota hai epiglottis 
sir epiglottis is present on the mouth of the opening of the larynx which is also known as the glottis clear to everyone any doubts any doubts bachcho okay great great very good so this was about the nasopharynx now let us move towards the structure of the lungs ab hum lungs ka structure dekh lete hain see so i'll draw the structure of the lungs here is what here we have the here we have the glottis okay this is the glottis now from the glottis this is suppose the glottis now here what happens this divides here so this part was glottis the opening is known as glottis right yes sir this is the glottis clear to everyone i'll stand here okay now this is the trachea but this trachea is covered with the cartilaginous ring full hai ya incomplete hai anyone is it full or incomplete so sir the cartilaginous ring is c shaped it is c shaped and it is incomplete kaise incomplete hota suppose this is your neck and the cartilaginous ring is like this so that means they are dorsally incomplete c shaped cartilaginous ring are what cartilaginous ring are dorsally incomplete dorsally इनकम्प्लीट तुम्हें मैं ये जो टाइडल वॉल्यूम वगैरह है ना इतने अच्छे से याद करवा दूंगा ना आज के बाद कभी नहीं बोलोगे दैट्स माई प्रॉमिस बच्चो हाई अनिकेत चौधरी हाव आर यू हाउ आर यू वेलकम टू माई क्लास ओके ग्लॉटिस शी सेव्ड कार्टिलेजिनस रिंग नाउ वॉट सर दिस वॉज दिट ट्रैकिया ये लंबा सा डंडा क्या है ये लंबा सा डंडा है ट्रैकिया ये सोनो येस दिस इज ट्रैकिया बट सर वी कैन सी दैट ये ट्रैकिया तो टूट गया टूट गया मतलब डिवाइड हो गया सो द पॉइंट फ्रॉम वेयर द ट्रैकिया इज डिवाइडिंग वी आर गोइंग टू कॉल देम एज प्राइमरी ब्रॉन्कल जैसे ही ट्रैकिया टूट गया as soon as trachea divided now the structure will be known as what they are known as primary bronchiole sorry primary bronchia yes primary bronchiole okay now doc ncert says that this particular structure ye divide kahan ho raha hai ye divide ho raha hai fifth thoracic vertebra mein fifth thoracic vertebra jahan pe tumhara fifth thoracic vertebra hai wahan pe jaake divide ho raha hai yes or no clear to everyone okay great sir great now this primary bronchiole further divides into what it further divides into secondary bronchiole hi hari haran how are you it's it for it further divides into secondary bronchiole okay secondary bronchiole see i have a diagram bas main aise rough diagram bana raha hu tum logo ko samjhane ke liye okay this will divide into secondary bronchiole now from the secondary bronchiole again it will divide into tertiary bronchiole again it will divide into tertiary bronchiole okay tertiary bronchiole right yes or no and then what and then what sir then they will divide into alveolar duct then they will divide into alveolar duct alveolar duct इसका मैं पूरा लिखा दूंगा तुम्हें एक फ्लो चार्ट बनवा दूंगा एंड आफ्टर दैट वी हैव दी एलवियोलाई आफ्टर दैट वी हैव दी एलवियोलाई क्लियर टू एवरीवन क्लियर टू एवरीवन ओके नाउ सी सी मैं इसको समझाता हूं अच्छे से समझाता हूं वन सेकेंड ओके लेट मी गिव यू दी फ्लो चार्ट सो वॉट इज हैपनिंग सर वॉट इज हैपनिंग हियर वी हैव दी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओके हमारा नाक का छेद है यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओके आफ्टर दी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स वी हैव दी फैरिंग्स फैरिंग्स में ओरो फैरिंग्स हाइपो फैरिंग्स एंड नेजल फैरिंग्स सारा कुछ आ जाएगा वी हैव फैरिंग्स ओके वी हैव फैरिंग्स आफ्टर दिस फैरिंग्स वी हैव वॉट वी हैव वॉट वी हैव दी वी हैव दी लैरिंग्स ओके वी हैव दी लैरिंग्स वी हैव दी लैरिंग्स ओके एनी डाउट का इस कुछ डाउट है क्या अब लैरिंग्स लैरिंग्स और लैरिंग्स के पास लैरिंग्स के पास ओपनिंग कौन सा था इट वॉज ग्लॉटिस यस और नो ग्लॉटिस एक ऐसा ओपनिंग है जो फूड को लैरिंग्स में घुसने से बचाता है राइट फ्रॉम द लैरिंग्स वी हैव व्हाट वी हैव ट्रैकिया अब ट्रैकिया से डिवीजन होता है ट्रैकिया से डिविजन होता है अच्छा इतने दूर को हम क्या बोलते हैं सच दिस थिंग इज नोन एज कंडक्टिंग जोन दिस थिंग इज नोन एज कंडक्टिंग जोन वाई सर 
सी इट इज कंडक्टिंग द एयर ना तुम्हारे एनवायरमेंट से लेके ये कहा ले जा रहा है लंग्स तक ले जा रहा है दिस इज नोन एज कंडक्टिंग जोन ओके दिस मच इज नोन एज कंडक्ट सॉरी 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 अभी और आएगा कंडक्टिंग जोन और भी आएगा अभी तक जितना पड़ा कंडक्टिंग जोन अभी और आगे भी आएगा जो किस में आएगा कंडक्टिंग जोन में आएगा सही है ट्रैकिया के बाद कौन आया प्राइमरी ब्रॉन्क्योल ये भी क्या होगा कंडक्टिंग जोन होगा उसके बाद कौन आया सेकेंडरी ब्रॉन्क्योल सेकेंडरी ब्रॉन्क अवॉर्ड स्पेलिंग आई एम राइटिंग कैन यू सी दिस सेकेंडरी ब्रॉन्क्योल ओके फिर कौन आएगा टर्शरी ब्रॉन्क्योल एवरीथिंग इज वॉट Everything here is the conducting zone. Everything here is the conducting zone. Yes or no? Yes or no? Is it clear? Any doubts? Any doubts, बच्चो Any doubts? Great, great. Now, from this, from this, after the tertiary bronchial, after the tertiary bronchial, what we are gonna get? After the tertiary bronchial, everything is written in NCERT. अभी हम करेंगे After the tertiary bronchial, we have what? We have the alveolar duct. We have the alveolar duct, and then we have the alveoli. This is the this is the respiratory passage. Until here, बच्चो, till here, they this is known as conducting zone. यहाँ तक क्या बोलते? Conducting zone. Tertiary bronchial तक क्या बोलते? Conducting zone. उसके बाद फिर क्या? See here, what's happening? Alveolar duct. alveoli this is known as what this is known as exchange zone this is known as exchange zone now see here there is a specialized tissue there is a very specialized tissue which is present in what which is present in trachea primary bronchus secondary bronchi kya naam hai uska anyone anyone what is the name its name is pscg e pseudo stratified ciliated columnar glandular epithelium yes or no there is a very special tissue which is present which is known as p s c c g e which is known as pseudo stratified ciliated columnar glandular epithelium yes or no yes or no see this is your ncert diagram dekho yahi cheez to bataya maine epiglottis this is the epiglottis right epiglottis ke baad larynx larynx ke baad we have trachea then what we have we have the primary bronch uh, bronchioles then the secondary bronchioles and then the tertiary bronchioles then these ducts are known as what these are the known as alveolar duct and after that what we have the alveoli this much is clear or not is this thing clear to everyone let me know let me know in the comment section let me know in the comment section everyone bata do mujhe nahi bataoge kya acha मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ ये जो सी शेप्ड रिंग है कहां तक प्रेजेंट रहता शी शेप्ड रिंग आर प्रेजेंट टिल वेयर टिल वेयर इट इज प्रेजेंट टिल दी प्राइमरी ब्रॉन्क्योल इट इज प्रेजेंट टिल दी प्राइमरी ब्रॉन्क्योल्स ओके ये सोनो ये सोनो ये सोनो शिवेश हरिहरन क्रिजमा अनिकेत चौधरी प्रथमेश I hope that you guys are enjoying the session. Like my speed is fine now. Should I speed up? Should I make my speed little low? Is it fine? सब कोई कुछ चीजें समझ में आ रही है क्या? Yes. Okay. Great. 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 चलो. Let me move on. थोड़ा सा पानी पी लूँ. Okay. Now, sir, we need to talk about the pleural membrane. Yes. Sir, आपने pleural membrane तो बताया ही नहीं. मैं बता रहा हूँ बच्चों. Don't worry. थोड़ी सी स्लाइड्स ऐड कर लूं अरे ये तो व्हाइट स्लाइड ऐड हो गया वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड यस ओके ओके ग्रेट अब मैं ऐड करता हूं अपना प्यारा प्यारा सा ब्लैक स्लाइड चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी लेट्स टॉक अबाउट दी प्लूरल मेम्ब्रेन्स ओके प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बारे में बातें करते हैं So how many? See, this is what. This is your lungs. ये तुम्हारा thorax, thoracic cavity का wall. This is the wall of the thoracic cavity. Okay. इसी से सटा हुआ कौन है? इसी से सटा हुआ है हमारा एक membrane, which is known as what? Outer, outer pleural membrane. उसके बाद यहाँ पे कौन है? Lungs से कौन सटा हुआ है? Inner pleural membrane. कौन सटा हुआ है? Inner pleural membrane. 
और बीच को क्या बोलेंगे प्लूरल कैविटी दिस विल बी नोन एज प्लूरल कैविटी यस ऑनो यस क्लियर एवरी वन एवरी वन इज इट क्लियर इज इट क्लियर बच्चो यस और इसके बीच में कौन फ्लूड रहता है इसके बीच में फ्लूड रहता है प्लूरल फ्लूड प्लूरल फ्लूड यस नाउ वी से ना निमोनिया एंड ऑल दीज इन्फेक्शन सो बेसिकली व्हाट हैपन वी से कि लंग्स में पानी भर गया तो एक्चुअली एल्वेलाई में तुम नल नहीं खोल देते हो कि पानी भर गया लंग्स फूल गया नो बेसिकली द प्रोडक्शन ऑफ फ्लूरल फ्लूड इंक्रीजेस एंड देन वी से दैट लंग्स इज फिल्ड विथ वॉटर क्लियर Great, great, very good. Now, now, uh, let now I think so. This thing is complete. Let's go with the NCERT lines. See, it says that NCERT says that ready with the NCERT, everyone. It says that we have a external nostrils. Yes or no? Yes, sir. We have external nostrils. सबके पास होता है. Opening above the upper lips, it leads to the nasal chamber. It leads leads to the nasal chamber. This is what. This is your nasal passage. This is what. This is your nasal passage. कहाँ जाता है ये nasal chamber पे? Now that nasal chamber and in, opens into the pharynx. Now see here. Pharynx is what. Pharynx में तुम सांस भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो, right? We saw ना oral pharynx, nasal pharynx, hypo pharynx. So everything is happening. Food. And uh, uh, air is mixing. So pharynx is what? It is a common passage for food and air, bachcho. It is a common passage for food and air. Now see, the pharynx opens through the larynx region into the trachea. Here a question can be made. Here a question can be made. Like through which part the uh, through which part the pharynx opens into the trachea? So the part through which pharynx opens into the trachea is the larynx now larynx is what larynx is, is what bachcho thoda sa larynx ke bare mein baatein kar le although in ncert it's not given but just a very short thing just a very short thing okay so guys larynx are what larynx is known as the sound box or the voice box right sound box or the voice box right now just just let this know that this contains what this contains the vocal cords this contains the vocal cords now if i talk about the vocal cords it is having two vocal cords one is true vocal cords and the other one is false vocal cords right now the true vocal cords is helping us to produce the sound true vocal cords is helping us to produce the sound but if i talk about the false vocal cord it helps in what it helps to keep the thing moisturized it helps to moist keep the true vocal cord moisturized okay it helps to keep the true vocal cord moisturized okay okay so for larynx till this much only we have to study not more than that now let's come here larynx is what larynx is made up of larynx is made up of a cartilaginous box which helps in the sound production and hence it is known as sound box clear clear this much now during swallowing glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called the epiglottis ye bhi humne dekh liya why sir to prevent the entry of the food into the larynx so that food cannot go into the larynx yes or no yes now see here now see here bachcho kahan gaye ha trachea is what it is a straight tube extending up to the mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi into right right and left primary bronchi now each bronchi undergoes repeated division to form secondary tertiary yes or no and finally ends up in the formation of terminal bronchi like last wala ko hum kya bol denge लास्ट वाला ब्रोंकाई को विविल से दी टर्मिनल ब्रोंकाई नाउ सी दैट ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ओके ओके वन सेकेंड वन सेकेंड गाइस आई मेड अ मिस्टेक हियर एंड इनिशियल टर्मिनल ब्रोंकियोस गिव्स राइज टू द वेड वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड दीज ऑल आर नोन कवर्ड विथ कार्टिलेजिनस रिंग सॉरी 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 कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक होता है सर करेक्ट कर लो उसको कार्टिलेजिनस रिंग कहां तक होता है कार्टिलेजिनस रिंग इज प्रेजेंट इन 
इनिशियल ब्रॉन्क्योल्स ट्राइकिया में भी होगा प्राइमरी ब्रॉन्काई में भी होगा सेकेंडरी ब्रॉन्काई में भी होगा टर्शरी ब्रॉन्काई में भी होगा और इनिशियल ब्रॉन्क्योल्स में भी होगा ओके ओके चेक दिस वन एक बार इसको ठीक कर लो ओके आई जस्ट सेड वहां पे मैंने सिर्फ बोला था प्राइमरी इनिशियल ब्रॉन्क्योल्स को मैंने प्राइमरी ब्रॉन्क्योल्स बोल दिया था ओके चेक दिस वन नाउ ईच टर्मिनल ब्रॉन्क्योल गिव राइज टू वॉट गिव राइज टू अंबर ऑफ थिन इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल दी एलव्यूलाइ so this terminal bronchioles is basically what the duct right the branching network of bronchi bronchioles and alveoli compromise of the lungs so lungs kya hai so lungs is just not the alveoli it is compromised of the bronchi bronchioles and the alveoli yes or no now we have also discussed ki do lungs are covered with a double layered pleura and beech mein kya hota hai pleural fluid yes or no what is the purpose it reduces friction on the lung surface and outer membrane is the closed with the thoracic wall see outer membrane kaha hai thoracic wall se closed mein right clear clear to everyone hi md is rar how are you is it clear to everyone yes or no batao mujhe fada fat se itni baat hai clear ho gayi yes i hope so it's clear right one second bachcho वन सेकेंड वन थिंग इज मिसिंग एक पेज यहाँ पे मिसिंग लग रहा है मुझे मैं फटाफट से ऐड कर देता हूँ वन सेकेंड आई जस्ट एड इट टिल देन यू ऑल रिवाइज इट टिल देन यू ऑल रिवाइज इट एक पेज ही मिसिंग है यहाँ पे एक पेज ही छोटा सा मिसिंग हो गया बच्चों बताओ कैसे हो गया ऐसे चलो नो इश्यूज नो इश्यूज आई एम जस्ट एडिंग इट विल टेक वन मिनट नॉट इवन अ मिनट बस हो गया बस हो गया बच्चों चलो इसके बाद हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम करेंगे विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बट पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं चलो देखो देखो आ गया ना फोटो आ गया अब इसको मैं यहां रख देता हूं जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ यस नाउ इट्स कंप्लीट नाउ इट्स कंप्लीट बच्चों सी नाउ इट इज सेइंग दैट आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी थोरासिक लाइनिंग वेयर एज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स वी डिस्कस दिस ये हमने डिस्कस कर लिया था नाउ द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स Up to the terminal bronchi is constituted of the conducting zone. So conducting zone is what? Conducting zone is nostril से लेके nostril से लेके कहाँ तक nostril से लेके we have from the we have from the कहाँ गया? Terminal bronchioles, okay? Terminal bronchioles. यहाँ पे exchange होगा क्या? बताओ मुझे. यहाँ पे exchange होगा क्या? Exchange of gases होगा क्या? No बच्चों. Exchange of gases will not takes place here, right? Now, after that, what? Whereas the alveoli and their ducts are known as the exchange zone. Clear? Are known as the exchange zone. What? छोटा दिख रहा क्या ये तुम लोगों को? मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ. Is it very small? नहीं नहीं चल जाएगा बच्चों चल जाएगा. चल जाएगा. ठीक है. चलो. Yes, it's fine. Now see ya. See here, the conducting part transports the atmospheric air to the alveoli. Now, what is the work of conducting part? See, conducting part like you are breathing, you are taking the air. So, lots and lots of air particles will be there. So, conducting parts, what do it do? जितने भी dust particles हैं, उनको clear करता है. Second function is what? Second function is suppose the air is very very hot or the air is very very cold. So it reduces or increases the temperature. Yes or no? So यही लिखा हुआ है. Brings air to the body temperature and exchange part क्या करता है? Site of actual diffusion. Oxygen and CO2 का diffusion कहाँ होता? Exchange part में होता. Atmospheric with the atmospheric air. Clear? Okay. Now ये भी हमने पढ़ा. The lungs are situated in the thoracic chamber with which is anatomically an airtight chamber. ये कैसा chamber है जो थोड़ा सा chamber which we which we have made is what chamber sir? It is airtight chamber. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column we discussed, ventrally by the sternum, laterally by the ribs. प्रथमेश ने ये answer दिया था yes or no? 
and on lung uh, on the lower side we have diaphragm the anatomical setup of lungs and thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the a change in the pulmonary cavity see we can't directly control our lungs but what we can do is that we can control our diaphragm we can control our ribs so if we are increasing the vol volume of the thoracic cavity so automatically what is going to happen the volume of the the volume of this particular thing which what the lungs will also be increased increased yes or no such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume clear okay yes or no चलो ये वाली चीज स्टेप में बाद में पढ़ाऊंगा अभी ठीक है सो अभी हम इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आल्सो वी हैव डन इंस्पिरेशन वी हैव डन एक्सपिरेशन वी हैव डन ओके ओके वन सेकंड वी हैव अ टर्म हियर व्हिच इज इंटर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स सर सो इसको समझाने के लिए आई विल गो लिटिल बिट आउट ऑफ एनसीईआरटी इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाऊंगा ओके सो वेट फॉर अ मिनट वेट फॉर अ मिनट बच्चों जस्ट अ सेकंड जस्ट सेकेंड थोड़ा सा मैं स्लाइड ऐड कर दूं ताकि मैं समझा दू तुम लोगों को कि वॉट इज इंटरनल वन सेकेंड ये क्या हो जाता है वन सेकेंड बच्चों कितने लोग थक गए हाउ मन इफ यू आर फीलिंग दैट सर अब बस हो गया इतना जल्दी थक जाओगे तो नीट कैसे निकालोगे बच्चों हम्म अभी जो तुम सब कर रहे हो वो क्या है नॉर्मल ब्रीदिंग सो इन नॉर्मल ब्रीदिंग वॉट इज है what is happening we are doing inspiration yes or no and we are doing expiration we are doing inspiration and we are doing expiration right yes sir so as we know that inspiration is what inspiration is an active process yes or no inspiration is an active process how sir we saw na we saw that the signals have been uh, coming from the uh, that medulla respiratory rhythm center and from there they are uh, contracting the external costal muscles and the diaphragm yes or no yes sir and expiration was passive and expiration was passive so in this case what we are using in this case diaphragm is used and what and external costal muscles is used external costal external intercostal muscles is being used yes or no Is it lagging बच्चो Lag हो रहा है क्या नहीं नहीं ठीक है चलो So इंट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इज बिंग यूज दीज टू मसल्स आर यूज बट सर इफ वी आर डूइंग फोर्स ब्रीदिंग इफ वी आर डूइंग फोर्स ब्रीदिंग दैट मीन्स वॉट सी तुमने तो नॉर्मली क्या किया सांस ले लिया अब तुम्हें तुमने नॉर्मली सांस ले लिया अब तुम और सांस लो राइट right? तो अभी क्या हुआ अभी हमारा इंटरकोस्टल मसल एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स काम किया अब तुम्हें क्या करना इतना हवा लिए तो बाहर भी तो निकालोगे तो क्या किया तुमने फोर्स एक्सपायरेशन जब तुमने फोर्स एक्सपायरेशन किया तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स लंग्स को रिब्स को और अंदर की तरफ खींचता है और ये क्या होता है ये होता है ये होता है हमारा एक्टिव प्रोसेस सो फोर्स ब्रीडिंग में ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन इंस्पायरेशन दिस तो नॉर्मल एक्सटर्नल कॉस्टल मसल डाइफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन एक्सपायरेशन इज वॉट एक्सपायरेशन इज नाउ एंड एक्टिव प्रोसेस वाई सर बिकॉज इट इज इट इज इन्वॉल्विंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटर कॉस्टल मसल यस ऑर नो क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर यस ऑर नो बच्चो लेट मी नो लेट मी नो internal intercostal muscles internal intercostal muscles yes clear okay the ones who have who are going to attend this lecture fully i will give you a surprise okay i'll give you a surprise don't worry 
तुम्हारा मेहनत के लिए कुछ तो मुझे देना पड़ेगा ये था ना चल ग्रेट शुड बी मूव फॉरवर्ड बच्चो हाई आशिका हवा यू कैसे हो चलो लेट्स मूव ऑन लेट्स मूव ऑन सो अब देखो यहाँ पे ये लाइन व्हेन यू आर गोना रीड इट इट विल बी वेरी क्लियर व्हाट इज इंटर कॉस्टल मसल्स क्या सारी चीजें ये सारी चीजें इट विल बी क्लियर सो लेट्स रीड इट वन अगेन पढ़ ही लेते ना क्या दिक्कत है द ब्रीदिंग इन्वॉल्व टू स्टेज इंस्पिरेशन इसको बढ़ा कर देता हूँ चलो इसको मैं बढ़ा कर देता हूँ Breathing involves two stages: inspiration, during which atmospheric air is drawn; expiration, by which alveolar air is released out. Yes, sir. Now, what do we have? The movement of air in and out of the lungs is carried out by creating pressure gradient between the lungs and the atmosphere. This is also we have seen. How do we create pressure gradient? Banate hain. Inspiration can occur if the pressure within the lungs is लेस देन दी एटमोस्फेरिक प्रेशर यस ऑब्वियसली इंस्पायरेशन करना है तो तुम्हारे लंग्स का प्रेशर क्या होना चाहिए बाहर से कम होना चाहिए दैट मीन्स नेगेटिव प्रेशर यस ना सिमिलरली अगर एक्सपायरेशन करना है तो हमारे अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए और बाहर का कम होना चाहिए राइट नाउ दिस प्रेशर इज मेंटेन बाई वॉट डाइफ्राम एंड अ स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स कॉल्ड एक्सटर्नल एंड इंटरकॉस्टल मसल्स ऑफ द रिब्स these help in generating such gradient inspiration is uh, initiated by the contraction of diaphragm which increases the volume of thoracic in anterior posterior or intercostal muscles kya kehta hai intercostal muscles ventral and dorsal side mein ribs ko lift karta hai is it clear to everyone now is this thing clear to everyone bachcho let me know should i move forward should i move forward Now, uh, ab zada se zada like we will complete this respiratory volume. F ten minutes for this, uh, ten minutes for exchange of gases, and uh, thoda sa graph hai panch minute ka, and then we will be having the respiratory diseases. So almost like in half an hour we can complete the chapter. In half an hour we can complete the chapter. Indu Krishma, are you all there? Let me know if you have any doubts, okay? Chalo, chalo, chalo. Aage badte ab. Fata fat se let's move on. Fata fat se let's move on, bachcho. Great, great, Yashika. Now this is a very important topic, and I promise you that aaj tak tumne isko is tarah se nahi padha hoga. Bahut achhe se main padha dunga isko. Just one second, bachcho. Let me drink a little water, okay? Okay, now. Suppose that this is your glass, okay? Imagine that you are having a glass, okay? Okay, sir. So let me draw a glass for you. Let me draw a glass for you. Okay, ये कैसा glass बन गया? थोड़ा अच्छा बना देता हूँ. थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ. Right? One second. One second. One second. One second. One second. So this is the glass, okay? Now what happens now when we drink water? When we drink water, so sometimes some of the sometimes some of the water is present always inside the glass, right? वो water बाहर नहीं जाता, वो water we are not drinking. Some very small amount of water is always inside the uh, glass. So in the similar manner, inside the lungs, what happens? हमेशा एक तरह का एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन साइड योर लंग्स ऑलवेज वॉट एवर यू डू दैट एयर विल नॉट कम आउट सो दैट एयर इज नोन एज वॉट दैट एयर इज नोन एज रेसिड्यूएल वॉल्यूम दैट एयर इज नोन एज रेसिड्यूएल वॉल्यूम नेवर कम्स आउट नेवर कम्स आउट वॉट एवर हैपन्स बच्चो नेवर कम्स आउट कुछ भी हो जाए वॉट एवर हैपन्स कभी नहीं बाहर आएगा क्लियर नेवर कम्स आउट ओके ओके ये सोनो यस ग्रेट नाउ सी नाउ सी वॉट वी हैव उसके बाद क्या है उसके बाद हमारे पास जैसे देखो क्या हुआ ना क्या हुआ कि आ, तुम्हें मन किया कि तुम और सांस लो ठीक है तुमने क्या किया तुमने सांस लिया नॉर्मली नॉर्मल सांस लिया तुमने ठीक है नॉर्मल सांस लिया ऐसे सांस ले लिया अब तुमने क्या किया 
जबरदस्ती सारा हवा बाहर निकाल दिया जबरदस्ती क्या किया जबरदस्ती सारा बाहर हवा निकाल दिया तो इसमें क्या होता है इसमें एक हवा हमेशा बाहर जा सकता है एक हवा बाहर जा सकता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको तुम क्या कर सकते हो जब तुम्हें गुस्सा आया तो तुम फोर्स एक्सपायरेशन के टाइम पे तुम फोर्स एक्सपायरेशन के टाइम पे ये हवा बाहर निकाल सकते हो इसको क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसको क्या बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इट क्लियर इज दिस थिंग क्लियर सो रेसिडियल वॉल्यूम वॉट एवर यू डू वॉट एवर यू डू इट विल नॉट कम आउट बट दिस ई आर वी दिस ई आर वी कैन बी रिलीज ड्यूरिंग दी फोर्सफुल एक्सपायरेशन ये सॉन यस ओके सर Yes or no? Yes or no? Clear? Great. Now, now what? What is it? This thing is known as see. Now, always we can't do. Always we are not doing the forceful expiration, right? हमेशा हम forceful expiration नहीं करते. Yes or no? हमेशा हम forceful expiration नहीं करते. So this is the air which normally remains in our lungs. So it is known as what? It is known as functional residual capacity. This will be known as functional residual capacity. Clear to everyone? Yes or no? Yes or no? But now, is this thing clear? इतनी बात समझ में आई क्या? Residual volume never comes out. Ex uh, expiration reserve volume can come out when we are doing uh, forceful expiration. But normally, normally inside our lungs. This two volume to is always present unless and until you are not doing the forceful expiration. These two volumes are always present. So, इसको हमने क्या बोल दिया? Functional residual capacity. Now, अब क्या है? जब normal breathing करते हैं, normal breathing करते हैं, so हमेशा क्या होता है? ये वाला air अंदर बाहर होता है. This air is known as what? This air is known as tidal volume. This is known as tidal volume. Okay? This is known as tidal volume, right? Clear? Now, अब तुम्हें इतना में भी बर्दाश्त नहीं हुआ हम तो सर और हवा अंदर खींचेंगे। Forceful inspiration सी अभी भी यहाँ पे खाली जगह है। तो जब तुम जबरदस्ती, जबरदस्ती और हवा अंदर लेते हो, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा inspiratory reserve volume। वो कहाँ जाएगा बच्चों? वो जाएगा inspiratory reserve volume। Clear? Is this thing clear to everyone? Let me know. Let me know if you have any doubts. Let me know if you have any doubts. See, RV cannot be removed at any cost. किसी भी हालात में RV को हम निकाल नहीं सकते. After that what? After that, if we are doing the forceful expiration, so ERV निकल सकता. But normally ERV and RV is present in our lungs, so we are telling it as vital lung. Uh, sorry, uh, functional residual volume. Then what? We are doing the normal breathing, sir, tidal volume. But when we do forceful inspiration, then what we can do? We can have the IRV. Clear? Okay. Yes or no? Rahul saying, then be careful, okay? I said, Gandhi, Gandhi, Kami, na karo. Clear? Chal. Now let us talk about the capacities. But so just 20 more minutes, our chapter will be complete. Just 20 more minutes, our chapter will be complete. Next, let us talk about the capacities. Let us talk about the capacities. Now, what is happening, sir? What is happening? See, तुम total कितना हवा बाहर छोड़ सकते हो? How much air you can release? How much air you can release? So, sir, we can release tidal volume. We can release tidal volume, and along with the tidal volume, sir, we can release ex uh, this expiratory reserve volume. Yes or no? We can release this expiratory reserve volume also. So this is known as what? This is known as expiratory capacity. This is known as expiratory capacity, right? इतना हवा तुम बाहर छोड़ सकते हो, right? कितना हवा अंदर ले सकते हो? How much air you can take inside? So sir, we have this tidal volume. ये क्या हो गया? We have this tidal volume. तो tidal volume तो normal में लेते हैं। साथ ही साथ में we can take IRV, forceful inspiration say, we can take IRV. So this is known as what? This is known as, this is known as inspiratory capacity. Inspiratory capacity, yes or no? Yes? Samaj mein aana na bachcho, ek ba comment kar do. Indu, 
याशिका शिवेश एक बार कमेंट कर दो मुझे पता तो चलना चाहिए आर यू एबल टू हियर और नॉट चलो ग्रेट ग्रेट नाउ सी नाउ सी व्हाट्स अप नाउ वी हैव टोटल लंग कैपेसिटी भाइयो तुम अपने लंग्स में कितना हवा भर के रख सकते हो कितना हवा भर के रख सकते हो तुम सो सर वी कैन वी कैन हैव आई आर वी वी कैन हैव देखो ना ये रख सकते हैं यस वी कैन हैव टाइडल वॉल्यूम यस वी कैन हैव ई आर वी यस वी कैन हैव आर वी सो सारा लिख दो सारा लिख दो वन सेकेंड वॉट है अरे क्या हो गया जस्ट अ सेकेंड बच्चो जस्ट अ सेकेंड जस्ट अ सेकेंड सो आई नीड टू रिस्टार्ट द पावर पॉइंट जस्ट अ सेकेंड इट विल जस्ट टेक वन मिनट ओके नॉट अ मिनट ऑल्सो इट विल जस्ट टेक फ्यू सेकेंड ओके सो सी टोटल लंग कैपेसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट दी टोटल लंग कैपेसिटी सो सर टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स वॉट एवरी एयर whatever the volume you have inside your lungs whether it will be erv whether it will be irv tv and residual volume sara kuch kya sara kuch ho jayega total lung capacity clear yes or no yes now guys i am talking about the vital capacity i am talking about the vital capacity what is vital capacity bachcho what is vital capacity vital capacity is that capacity which is what which is basically We are exchanging. वो उसको बाहर निकाल सकते हैं अंदर ला सकते हैं वी आर डूइंग समथिंग सो टेल मी इन वाइटल कैपेसिटी विच कैपेसिटी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वाइटल कैपेसिटी कौन से कैपेसिटी को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए ये सॉन टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन बच्चों कौन से कैपेसिटी को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए वाइटल कैपेसिटी में लेट मी नो Let me know in the comment section. Let me know in the comment section. Till then, my PPT will restart. I think so. तब तक PPT भी restart हो जाएगा. One second. Just a second, but I'll restart the PPT. Don't worry. तुरंत हो गया. देखो हो गया. Just a second, बच्चों. शिका Clear to everyone? Chalo, great. Now one more question, guys. One more question. You might have heard about the spirometer, right? You might have heard about the spirometer. Spirometer. What does it do? What does it do, bacho? So spirometer is what you might have seen. Okay, how many of you have watched the series like Good Doctors and Grey's Anatomy? How many of you have watched the series like Good Doctors and Grey's Anatomy? Anyone? So, if you have watched those series, in that you might have seen that some patients they are asked to blow air inside uh, some machine, right? A very small machine. So that machine is known as spirometer. Spirometer is used to uh, detect your uh, lungs capacity, right? But sir, what we have to do is that we have to blow air in it, right? So which capacity? Which capacity? Spirometer can't measure. My question is that which capacity? स्पायरोमीटर कांट मेजर कौन सा कैपेसिटी को स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाएगा सर स्पायरोमीटर कांट मेजर रेसिड्यूअल वॉल्यूम इट कांट मेजर रेसिड्यूअल वॉल्यूम वाई सर बिकॉज रेसिड्यूअल वॉल्यूम इज नॉट गेटिंग आउट ओनली सो इफ इट इज नॉट गेटिंग आउट हाउ इट विल बी मेजर ये सोनो सो स्पायरोमीटर कांट मेजर दी रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्लियर टू एवरी वन यस सर Yes or no? Great, great. Right? Chalo. Now let's uh, let's go into the NCERT and let us read the lines of this NCERT. Okay, one second. Uh, see, 
respiratory volumes and capacities. So tidal volume is what? Tidal volume is the normal volume which we are using. So how much it is? 500 ml. 500 ml. Yes or no? Yes or no? Right. Now we have inspiratory reserve volume. Now we have inspiratory reserve volume. So inspiratory reserve volume is 2500 to 300 ml. This is very very big. Okay. As compared to other volume, it is very big. Maybe suppose that you are suffocating. Why it is so much? Suppose that you are suffocating. So you got some air. So you have what you Forceful inspiration करके जितना ज़्यादा हवा हो सके उतना ज़्यादा अपने अंदर रख लिया, right? So it can be used. So that's why it is very very more. Okay? Now we have expiratory reserve volume. Expiratory reserve volume is 100 and <coughs> 100, uh, 100. What I am saying? 111 ml. Okay? 1000 to 111 ml. Okay? Now let's have residual volume. So residual volume is volume of air remaining in the lungs. Even after a forceful expiration, which is 100 ml to 1200 ml, right? Now, now see here. Whenever we are using adding the volumes, जब भी हम दो या तीन से ज़्यादा volumes को add कर रहे हैं, जैसे residual volume, maybe inspiratory reserve volume, so they are making what? They are making the capacities. So let's talk about the capacities. So sir, here inspiratory capacity, which is IC, it is what? Total amount of air that can a person can inhale so it is what tv plus irv right then we have expiratory reserve capacity total amount of air that a person can exhale which is tv plus erv next is the functional residual volume hi shubham chohan hi shubham chohan how are you game is not over are shubham abhi to aaj to chalega na game abhi kaise over kar rahe ho tum abhi to hame world cup bhi dekh raha yes or no which team you are support? Obviously, sir, India. Ye bhi koi poochne wali baat hai, batao. Hmm? Chal. Now we have this functional residual volume. Functional residual volume. So, sir, if I talk about the functional residual volume, so, kitna volume bachta hai hamare under normal expiration ke baad. So, it is ERV plus residual volume. Vital capacity is what? After force expiration, after force expiration, Kitna air bachra hai hamare paas. So ERV, TV and IRV. Force expiration pe bhi. Force expiration ke baad bhi. RV nahi nikalta. So RV sirf or sirf kis mein consider hoga? Total lung capacity mein. Clear to everyone? Clear to everyone? Let me know in the comment section. Let me know in the comment section guys. Just one second. Just one second. Yes, but I am back. I am back, guys. I am back. Okay, okay. Agyam. Agyam. Chal. Abitne dur aage hai. More 10 to 15 minutes, the chapter will be over. More to 10 to 15 minutes, the chapter will be over, but Let's talk about the exchange of gases now. Let us talk about the exchange of gases. Okay? Clear? What's happening? Ye marking kaha se aaja raha hai, bachcho. See, so exchange of gases is what, sir? Exchange of gases happening happens of oxygen and carbon dioxide. Yes or no? Exchange of gases takes place of oxygen and carbon dioxide, right? Yes. So first of all, let us talk about the transport of oxygen. Yeah, dono saathi me kar lete, chal. Dono cheeze saath me kar lete. Main ek badi yaan sa khali PPT laata hoon. और यहीं पे हम सारी चीजें कर लेते हैं, ओके? चलो। I hope that you guys are able to understand the things, yes or no? ऐसा तो नहीं सर के ऊपर से चल जा रहा। Is it fine to everyone ना? चलो, सी है। Exchange of gases, exchange of gases. So before that, sir, we need to know this diagram. Before that, sir, we need to know this diagram. Okay. One more thing. If I'm going to talk about, if I'm going to talk about, like, what is the major requirement for exchange of gases? Anyone? 
वॉट इज द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऐसा क्या होना चाहिए जिससे गैसेज जो है एक्सचेंज हो एनी वन ऐसा क्या होना चाहिए जिससे गैसेज एक्सचेंज हो जाए सर द थिंग इज दैट देयर शुड बी प्रेशर ग्रेडियंट ये सोनो देयर शुड बी दी प्रेशर ग्रेडियंट इफ प्रेशर ग्रेडियंट इज नॉट देयर द गैशियस एक्सचेंज विल नॉट टेक प्लेस ये सोनो नाउ यू जस्ट हैव टू वेट फॉर आर सेकेंड गाइज अगेन माई पीपिट माई पावर पॉइंट इज गेटिंग क्रैश सो आई एम रीस्टार्टिंग इट ओके आई एम रीस्टार्टिंग इट जस्ट अ सेकेंड बच्चो जस्ट अ सेकेंड just a second it will be done okay it will be done just a second pressure change exactly pressure change pressure change okay so now now sir let's uh, learn one thing here let's learn one thing oxygen is helpful for us or not i'm asking Uh, oxygen is helpful for us or not? Yes, sir. Obviously, uh, oxygen is helpful for us. Definitely, sir. Carbon dioxide is very much harmful. Yes or no? So see, maximum pressure of carbon dioxide in our body will be what? Will be forty five. कहीं पे भी अगर मैं बोलूं कि the pressure of the pressure of carbon dioxide is high here. So how much high, sir? Just forty five, not more than forty five. Okay? This thing you have to remember. this thing you have to remember and minimum minimum pressure for the carbon dioxide will be what it will be it will be 40 itna yaad ho gaya kya learn this much learn this much maximum pressure for carbon dioxide is 45 minimum pressure for carbon dioxide is 40 clear now see here i am talking about the alveolar air bachcho i am talking about the alveolar air the air inside our alveoli so see inside our alveoli what happens the pressure of the pressure of oxygen is very high the partial pressure of oxygen is very high then what sir then the partial pressure of carbon dioxide low low means what 40 low means what 40 main sari cheeze yaad karwa dunga don't worry low means what 40 main diagram se hat jaun kya thoda chalo low means what 40 okay high oxygen ka high kitna bahut zyada 109 ऑक्सीजन का सॉरी 104 ऑक्सीजन का हाई कितना ऑक्सीजन अच्छी चीज उसको ज्यादा रखेंगे 104 कार्बन डाइऑक्साइड गंदी चीज है उसको कम से कम रखेंगे 40 ज्यादा से ज्यादा भी रखेंगे तो 45 ओके सो हियर व्हाट वी आर सेइंग 104 एंड 40 राइट नाउ इफ सपोज द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी इफ सपोज द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी सो यस यस blood is coming from the pulmonary artery so what guys oxygen uh, oxygenated blood hoga ya deoxygenated blood hoga bachcho kya hoga yahan oxygenated hoga deoxygenated sir this will be deoxygenated yaad hai na ye artery artery ke naam pe kalank hai bachcho yes or no so this will be deoxygenated right deoxygenated mein oxygen kya kam to kitna kam sir 40 और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कितना ज्यादा सर 45 सी याद हो गया ना नाउ व्हाट विल हैपन दिस ब्लड विल कम हियर एंड ऑक्सीडेशन ऑक्सीजनेशन विल टेक्स प्लेस सो हियर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी व्हाट 95 एंड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लेस व्हिच विल बी 40 व्हिच विल बी 40 दिस मच इज क्लियर यस और नो दिस मच इज क्लियर नाउ सी हियर बॉडी टिश्यू इफ आई टॉक अबाउट द बॉडी टिश्यू हियर so this is what this is having 95 and 40 and body tissue ke paas kya hoga carbon dioxide ka quantity zyada oxygen ka quantity kam so yahan se oxygen jo hai wo kahan chal jayega tissue mein aur similarly yahan pe blood kya ho jayega deoxygenated is this diagram clear to everyone yaad ho gaya kya kuch cheez nahi thi wo kuch bhari cheez nahi thi isme yaad karne ki yes or no is it clear chalo Now I'll show you the exchange of gases. अब मैं अच्छे से तुम्हें exchange of gases पढ़ा सकता हूँ। चल, see here. So trans exchange of gases for let suppose let us make this alveoli. Let us make this alveoli. Okay. Now guys, for this we have to we have to learn the structure of alveoli. Yes or no? See. तो alveoli का structure थोड़ा सा देख लूँ. थोड़ा सा alveoli का structure देख लूँ. Thank you so much, uh, Shivesh. 
देखो तो ये क्या होता है ना दिस इज दी एल्वेलर कैविटी दिस इज दी एल्वेलर कैविटी नाउ द एल्वेलर कैविटी इज व्हाट इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम सेल्स यस ऑनो व्हिच एपिथेलियम गाइस व्हिच एपिथेलियम इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स जितना पतला होता होना चाहिए उतना अच्छा सो इट इज व्हाट इट इज वन सेल्ड थिक इट इज व्हाट वन सेल्ड थिक राइट ओके नाउ व्हाट सर नाउ वी हैव व्हाट we have a capillary coming here we have a capillary coming here right so this capillary has what this capillary has endothelium iska khud ka endothelium hota hai which is also single layer thick which is also single layer thick aur inke beech mein kya hota hai basement membrane inke beech mein yes exactly simple squamous epithelium inke beech mein kya hota hai basement membrane yes or no basement membrane clear right so what is up going to happen air jo hai wo kahan se kahan aayega if suppose i am talking about the oxygen so oxygen will cross this thing and will reach into the blood and the blood from carbon dioxide will cross this thing and reach into the alveolar this is how the exchange is going to happen yes or no yes sir. now here comes the here comes the question एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या डिफ्यूजन होगा बच्चों वॉट विल हैपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन लेट मी नो इन दमेंट सेक्शन वेरी फास्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन क्या हो जाएगा लेट मी नो चैट देख लो थोड़ा तुम लोगों के बदमाशी तो नहीं कर रहे ओके okay, ओके okay. it will be what sir it will be diffusion it will be diffusion active transport kahan aa jayega what is this behavior sir ha batao bachcho ko gurmaha karte ho aap what will happen uh, diffusion okay now chalo let's make the capillary let us make the capillary ye bana diya maine capillary right exactly ye bana diya tumhara fefda alveoli okay so alveoli ko thoda acche se bana lo yahi number denge bachcho tumhe ये क्या बना गया ये क्या बन गया बच्चों चलो चलो सी यर आई मेन दिस ओके ओके नाउ लेट अस मूव ऑन अब पूरा पूरा कंसंट्रेशन इधर पूरा कंसंट्रेशन इधर चैप्टर अब बस थोड़ी देर में खत्म होने वाला चैप्टर अब थोड़ी देर में खत्म होने वाला सी सो दिस इज ऑक्सीजन ओके वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजन व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हियर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हियर विल बी 104 इट विल बी 104 ओके Now this is what this is a deoxygenated blood. ये क्या है deoxygenated blood. Here partial pressure will be 40 of oxygen, right? And uh, CO2 का 45 it will be. Yes or no? Yes. चलो. Now what will happen? Oxygen will come here. Oxygen will come here into the blood. Oxygen will come here into the blood. Yes or no? Now in blood, sir, we have two things. Very, it's it's very important, guys. Okay, very important. तुरंत समझ में आ जाएगा. in oxygen we have two things yes one is what one is the plasma one is the plasma and the other one is what and the other one is the b -b 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 rbc okay so in plasma what happens oxygen thought na that main to ghul ke soluble ho ke behti chali jaungi oxygen thought what i will be i will dissolve myself into the plasma and i will go but unfortunately oxygen has a lower solubility oxygen ki solubility kam hai so in plasma it is just 3% dissolve plasma mein ghul ke just 3% of the oxygen will be transported okay rest oxygen will be what rest oxygen will be transported inside the rbc let rest oxygen will be transported inside the rbc which is 97% now sir inside the rbc which is going to help in the oxygen transport so there is one pigment which is known as hemoglobin now to understand it better let us talk about the uh, pigment of hemoglobin okay let us talk about the hemoglobin structure so let's suppose hemoglobin is made up of hemoglobin is made up of four heme pigment okay four heme pigment beech mein iron rehta yes or no yes or no in middle iron is there and this is the globulin part this is the globulin part okay aise nahi banate thoda isko acche se bana do 
ये जो टेल वाला पार्ट है दिस इज द्लोब्यूल इन पार्ट ओके यस यस वन सेकेंड बच्चों क्या हो गया दिस इज द ग्लोब्यूल इन पार्ट ग्लोब्यूल इन पार्ट आई कैन सी द स्टूडेंट बट वाई आई एम बींग शोड हियर दैट नो वन इज वॉचिंग बताओ YouTube मेरे साथ काम कर रहा है क्या ग्लोबल इन पार्ट दिस इज ऑल्सो दी ग्लोबल इन पार्ट सो सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज बाइंडेड विद दी हेमोग्लोबिन पार्ट ओके ऑक्सीजन इज बाइंडेड विद दी हेमोग्लोबिन पार्ट ओके सो कैन आई से दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन बाइंड फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ये सोनो वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन बाइंड फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन सो दिस इज हाउ the oxygen is transported yes or no this is how the oxygen is transported now when oxygen binds with the hemoglobin they form a pigment uh, they form a uh, thing which is known as oxyhemoglobin they are known as oxyhemoglobin abhi main bohr's effect aur wo sare hamburger sab padhaunga okay this is known as oxyhemoglobin clear okay great sir now what will happen let's talk about the um टिश्यू पार्ट में ये तो हमारा कहा आ गया लंग्स में दिस हैपेंड इन दी लंग्स ओके दिस हैपेंड इन दी लंग्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टिश्यू पार्ट ओके अब टिश्यू पार्ट के बारे में बात करते हैं वन सेकेंड बच्चों अ अ अ क्या हो गया यस नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टिश्यू पार्ट ओके ओके okay no issues no issues so tissue is what if i talk about the tissue if i talk about the tissue so what's happening here this is what this is the thing this is the uh, what should i say uh capillaries okay this is the capillaries and this is your tissue and this is your tissue so in tissue so what is going to happen in tissue carbon dioxide will be what it will be fortified yes or no and oxygen will be what oxygen will be 40 so here the oxygen was what 95 yaad karo na hemoglobin ko pakad ke laya na hemoglobin ko oxygen pakad ke laya so 95 hai but sir but sir this hemoglobin is like ye dosti hum nahi chhodenge hemoglobin says that ye dosti i am not gonna leave oxygen i am ye fir mera power point jo hai na nakhde dikha raha batao फिर मेरा पावर पॉइंट थोड़ा नखड़े दिखाने लग गया इसको 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 कुछ करना पड़ेगा वन सेकेंड बच्चों कैन यू डिलीट इट एक सेकेंड मुझे वापस से रिफ्रेश करना पड़ेगा आई एम सो सॉरी आई हैव टू रिफ्रेश इट बट डोंट वरी तब तक हम रिवाइज कर लेते हैं सो टिश्यू में आया नाउ द कैपिलरी came into the tissue so in tissue what is happening lots and lots of metabolic processes is going on and if lots and lots of metabolic processes is, is going on so carbon dioxide will be released and the amount of carbon dioxide in the tissue will be what it will be high obviously kitna high 45 now the capillary is having what the capillary which came into the tissue was oxygenated blood carrying the oxygenated blood So, उसमें ऑक्सीजन का वैल्यू कितना उसमें ऑक्सीजन का वैल्यू 95 उसमें ऑक्सीजन का वैल्यू कितना 95 फाइव यस ऑनो यस गाइस जस्ट गिव मी अ सेकेंड एक सेकेंड रुक जाओ ये पावर पॉइंट वापस से खुल जाएगा तब मैं वापस से पढ़ाता हूँ ठीक है जस्ट अ सेकेंड इट विल जस्ट टेक वन सेकेंड ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बट इट्स फाइन वन सेकेंड लास्ट में टीम की देख लो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे हेल्प कर दो कर देंगे वो मुझे बट अब तो क्लास के बाद ही होगी बट डोंट वरी दस पंद्रह मिनट और है फिर क्लास खत्म हो जाएगा एक दो बार हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा और क्या पानी पी लो बच्चों पानी पी लो बच्चों चल आ गए वापस आ गए यस सर चल सी यस सी है बच्चों सी है सी नाइन्टी फाइव वॉट इज गोइंग टू हैपन इंदू नाइन्टी फाइव क्या होगा कि द प्रेशर इन एलवेलाइट आ जाओ जाओ मैं बताता हूँ आ जाओ आ जाओ सी वी सो आना 
कि एल्वेलाई में जो प्रेशर है ऑक्सीजन का डेट इज वन जीरो फोर ओके एल्वेलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर इज वन जीरो फोर बट गाइस बट गाइस यहां पे एल्वेलाई में से सारा का सारा ऑक्सीजन नहीं चला जाता एल्वेलाई में से सारा का सारा ऑक्सीजन नहीं जाता कितना जाता कुछ ही परसेंट जाता है ऑक्सीजन तो उसमें वहां पे प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो गया उसमें वहां पे प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जो ब्लड आर्टरीज में जो प्रेशर गया ऑक्सीजन का एल्वेलाई से वो कितना गया 95 ओके वो कितना गया बच्चों 95 क्लियर इंदू इज इट क्लियर दो मिनट दो चीजें ठीक हो जाएंगी ओके लेट्स टेक टू मिनट्स चीजें आराम से ठीक हो जाएगी ओके यस नाउ इट्स फाइन चल सो नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग था वी वर डिस्कसिंग दैट ऑक्सीजन इज इनसॉल्यूबल ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो बहुत कम है आई शुड नॉट से इनसॉल्यूबल रादर आई शुड से द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी लो सो it uh, through plasma it is just being transferred for 3% only through through plasma it's just being transferred for, for 3% rest it went to rbc rest it went to rbc how much sir how much sir sir how, uh, 97% in rbc how sir hemoglobin trapped the oxygen the hemp part of the hemoglobin trapped the oxygen and made the bond which is called as oxy hemoglobin now what is happening we saw that one hemoglobin is carrying the four oxygen but as soon as they reached where as soon as they reached into the as soon as they reached into the tissue then what is going to happen see suppose this is the tissue this is the tissue okay and this is the capillary this is the capillary which is containing the oxygenated blood so in tissue the amount of carbon dioxide will be high yes or no which is how much high maximum 45 sir and low oxygen which will be 40 but in this case but in this case what is happening in this capillary oxygen is have this let's draw the rbc oxygen is having what oxygen is having 95 so oxygen will come here but itne aasani se oxygen ko hemoglobin nahi chhodega ऑक्सीजन बोला कि मैं तुमको कैसे जाने दूं? मैं तुमको कैसे जाने दूं? तुम तो मेरे जिगरी दोस्त यू आर माय बेस्ट फ्रेंड आई कांट लीव यू सो टू दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू दिस ऑक्सीजन विल से दैट सी टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग आई नीड टू गो ऑक्सीजन विल से दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग लेट मी गो देन कार्बन डाइऑक्साइड विल से ओके थोड़ा सा ऑक्सीजन चले जाओ थोड़ा सा जाने दिया फिर वॉट फिर द ऑक्सीजन इज सेंग दैट सी CO2 का प्रेशर ज्यादा है जाने दो CO2 का प्रेशर ज्यादा है जाने दो उसमें भी थोड़ा सा ऑक्सीजन जाने दिया फिर क्या हुआ फिर इसने बोला सी देखो H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया मुझे जाने दो सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी हेमोग्लोबिन क्लियर टू एवरी क्लियर टू एवरी वन येस ऑन लेट मी नो इन दमेंट सेक्शन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन एंड इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं इस इफेक्ट को बोलते भोर इफेक्ट इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं भोर इफेक्ट सो भोर इफेक्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम दी हेमोग्लोबिन ये सब कैसे हुआ टेम्परेचर बढ़ा कैसे सी सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है लंग्स में तो उतना नहीं हो रहा था ना लंग्स में द टेम्परेचर वॉज लेस बट इन सेल लॉट एंड लॉट ऑफ मेटाबोलिक एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन सो टेम्परेचर इज इंक्रीज सीओ टू प्रोडक्शन इज देयर बट सर फ्रॉम वेयर एच प्लस इज कमिंग सो आई टेल यू एच प्लस कहाँ से आ रहा है आई टेल यू सी Now Now it's what? Now we know that oxygen has been entered here. Oxygen आ गया. It's time to uh, move. Uh, it's time to take the carbon dioxide. So see, carbon dioxide is what? It is a very chill pill person. Carbon dioxide is what? It is a very chill pill person. So seven percent carbon dioxide. Seven percent carbon dioxide. So directly आ जाता है यहाँ पे. Okay. Seven percent of the carbon dioxide. So directly आ जाता है यहाँ पे. Right? Plasma में आ गया. Among that, 23%. Among that, 20. I'll write here 7% in the form of CO2. Okay. Now, among this, 23% क्या करता? 23% जाके globulin में मिल जाता, यहाँ जुड़ जाता. देखो, hemoglobin का 
पुच्छे वाला पुच्छी में टेल में जाके जुड़ जाता ट्वेंटी थ्री परसेंट कहा चल जाता ट्वेंटी थ्री परसेंट जो है हेमोग्लोबिन का पुच्छी में जाके जुड़ जाता क्लियर यस नाउ नाउ सी बाकी बच्चे कितने बाकी बच गए सेवेंटी परसेंट बाकी बच्चे सेवेंटी परसेंट सो सी नाउ सेवेंटी परसेंट इज गोइंग टू डू वॉट इट इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड इन दी फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट कैसे देखो दिस सीओ टू रियक्ट विथ एच टू ओ एंड इट गिव एंड एंजाइम विच इज नोन एज एच टू सीओ थ्री इस एंजाइम का नाम क्या था मैं भूल गया वॉट वॉज द नेम ऑफ दिस एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाउ एच टू सीओ थ्री इज बींग मेड नाउ दिस इज गॉन डिसोसिएट इन टू एच पॉजिटिव एंड सीओ थ्री नेगेटिव ओके एच सॉरी 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 एच पॉजिटिव एंड एच सीओ थ्री नेगेटिव नाउ दिस एच सीओ थ्री नेगेटिव विल एंटर इन टू दी ब्लड विल एंटर इन टू दी ब्लड ओके सो कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इज इंक्रीज यस वालो कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव विल बी इंक्रीज राइट क्लियर क्लियर टू एवरी वन बताओ मुझे Is this thing clear? Now see what happened ना अचानक से क्या हुआ अचानक से hydrogen का concentration बढ़ गया अचानक से hydrogen का concentration बढ़ गया अब क्या सर तो इसको manage करने के लिए कहीं बाहर से chlorine लेकर आना पड़ेगा क्या लाया हमने Cl negative and this is known as Hamburger shift or chloride shift. This is known as Hamburger shift or क्लोराइड शिफ्ट क्लियर टू एवरी वन बच्चो बोलो आगे क्या हार्ड था क्या ये बहुत वॉज इट वेरी हार्ड इंदु याशिका शुभम शिवेश वॉज इट वेरी हार्ड बहुत हार्ड था क्या ये क्रीजमा नहीं सर इट वॉज वेरी इजी सी तुरंत समझ में आ गया तुरंत समझ में आ गया राइट right? चलो चलो और समझाता हूं अब ये कहा जाएगा नाउ दिस ब्लड विल गो इन टू दी एल्वेलाई वापस से कहा गया ये ब्लड एल्वेलाई पे गया Now in alveoli, what is going to happen? In alveoli, the carbon dioxide has to move into the alveoli. So, sir, to move the carbon dioxide, so sir, to move the carbon dioxide, what things we are needed? Carbon dioxide को हटाने के लिए क्या करना होगा हमें? Carbon dioxide को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं सारी चीजें उल्टी कर दो. यहाँ पे क्या करो? Temperature कम कर दो. टेम्परेचर कम कर दो सीओ ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ा दो राइट ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया अब क्या करो यहाँ पे एच प्लस का कंसेंट्रेशन कम कर दो कैसे होगा कम सी सो हियर अभी जो तुम्हारे प्लस ब्लड आया वो कैसा है वो डी ऑक्सीजनेटेड इन दैट वी हैव एच सीओ थ्री नेगेटिव एंड एच पॉजिटिव था नाउ वॉट इज गोइंग टू हैपन दिस एच प्लस पॉजिट एच प्लस एंड एच सीओ थ्री नेगेटिव इज अगेन गेटिंग कंबाइंड एंड इट इज मेकिंग कार्बोनिक एच टू सीओ थ्री एंड एच टू सीओ थ्री से वापस से क्या निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड सो देखो एच पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन खत्म हो गया फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड उड़ के कहा चला गया एल्वलाई के अंदर सो एवरीथिंग इज हैपनिंग रिवर्सली जो भी टिश्यू में हुआ था वो सारी चीजें क्या हो गई रिवर्स वे में हो गई सो दैट्स वाई वी कैन से टेम्परेचर कम हुआ ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ी एंड एच पॉजिटिव कम हो गया सो दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग इन टू दी एल्वलाई अगेन क्लियर ओके जस्ट जस्ट फाइव मिनट्स मोर जस्ट फाइव मिनट्स मोर बच्चों आए हैं तो पूरा पढ़ के जाएंगे यस ऑन बीच में नहीं छोड़ते राइट जस्ट फाइव मिनट्स मोर ओके अब देखो नाउ सी नाउ सी बच्चों नाउ सी एक ग्राफ देख ले ग्राफ देख ले बच्चों सी दिस इज वॉट दिस इज दी ग्राफ दिस ग्राफ इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर लैग हो रहा है क्या नहीं हो रहा चलो दिस इज दी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर नाउ सी यहां पे एक्स एक्सिस पे लेट्स टेक दी पार्शियल प्रेशर ऑफ फोटो अच्छा यू नो ना पार्शियल प्रेशर लाइक थोड़ी बहुत केमिस्ट्री मुझे आती है तो व्हाट वी डू इज दैट हम मूल सॉल्यूशन चैप्टर में ऐसा पढ़ते थे ना कि बहुत सारी गैसेस है बहुत सारी गैसेस है वो प्रेशर लगा रही है उसमें से ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रहा है दैट इज पार्शियल प्रेशर कुछ ऐसा ही था ना कुछ ऐसा ही था ना मैंने गलत तो नहीं बोल दिया तुम सब मुझे डांटोगे तो नहीं सर क्या गलत गलत पढ़ा रहे हो सही बोला ना मैंने यस yes, सो 
this is what this is partial pressure of O2. This is the partial pressure of O2, right? Now see, bachcho, see here. This is the normal graph. Ye kya hai? Sigmoid graph. Hai. Dekh rho, mahi graph galat banana. This is what this is the sigmoid graph. Individual pressure. Okay, okay. This is the sigmoid graph. Ye normal graph. Hai. Achha, y axis pe kya hai? Y axis pe saturation percentage. Yaha likh de rao. Y axis pe kya hai? Saturation. In y axis we have saturation. Haan. Hindu. Tumne star marker ke bhi galat spelling likha. It happens with me also. Like sometimes I need to message someone. Bar bar wahi galat spelling likhta hoon mein. Meri spelling itni achchi na ki poochho hi mat. So saturation percentage of oxygen with hemoglobin. Okay. With hemoglobin. Sir why this graph is sigmoid? Why is it not straight line? If we increase the concentration of oxygen. Increase karte jau karte jau. We keep on increasing the concentration of oxygen. Why the uh, uh, like the percentage of oxygen with hemoglobin is not increasing. So guys, let me know one thing. We have limited number of hemoglobin. So there will be a time where what? Where all the hemoglobins will be attached with the oxygen. So at that time, whatever you do, the uh, percentage of oxygen attached with the hemoglobin will not increase. And that's why this graph is sigmoid graph, right? Yes or no? Yes. So see here. Now the main thing, question kahan se aega? Question ye aega. Ki let's suppose that we shift the graph to the right. Let's suppose that we shift the graph to the right. So this means what sir? This means that this happens in the tissue. This happens in the tissue. Yaha pe kya ho ra? Yaha pe kya ho ra? The oxygen is getting detached from the hemoglobin. Why sir? Why? Because partial pressure of CO2 is increased. Partial pressure, pre, uh, uh, concentration of H positive is increased. And temperature is increased yes or no similarly if i say that the graph shifts to left the graph shifts to left that means what this is showing the increased uh, efficiency of oxygen or i should say the carbon dioxide is being what the carbon dioxide is being released here so decreased partial pressure of co2 one second ye kab hoga ye lungs mein hoga kaise carbon dioxide ka pressure is low Decrease H positive and decrease temperature. Clear to everyone? Clear to everyone, but show? Yes, sir. Is it clear? Shivesh? Chalo, great. Great. Now, this is what we have in the NCRT. Ek bar NCRT ke graph dekh lo. See, this is the sigmoid graph. This is the sigmoid graph. So if suppose I'll explain you this graph. Ye dekho, ye right pe gaya, ye left pe gaya. So sir, what is the basic meaning of this? Ye bata do. See, if you make something constant, see, if you make a particular thing constant here, yahan bata to, bada kar deta hon, isko one second. See, if suppose that I am saying ki P, P, CO, P O2 ko constant kar do, ek line bana do yahan pe. Okay, we are just talking about this thing. मेरी ग्राफ थोड़ी अल्टर बन गई बट ठीक है मैं समझा दूंगा देखो ऐसे लाइन बनाते हैं राइट ओके सो सी या व्हेन व्हेन इफ व्हेन आई एम सेइंग दैट इट इज इन टिश्यू इट इज इन टिश्यू सो देख रहे हो यहां पे क्या हो रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना है मान लो ये 40 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना है लेकिन लेकिन यहां पे परसेंटेज क्या है यहां पे परसेंटेज मान लो 75% ऑफ ऑक्सीजन इज बीइंग विद द हीमोग्लोबिन बट यहां देखो सर यहां पे पार्शियल प्रेशर 20 था तब भी तब भी यहां क्या हुआ तब भी यहां पे परसेंटेज सेम था यहां पे पार्शियल प्रेशर सर वन सेकंड यहां पे पार्शियल प्रेशर क्या हुआ यहां पे पार्शियल प्रेशर 10 था 10 10 में ही 75% एसोसिएशन हो गया दैट मींस व्हाट कि ये ये दिखा रहा है कि अगर मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है तो तुम्हें ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हेमोग्लोबिन को इसके साथ जोड़ने के लिए राइट right? अगर टेंपरेचर ज्यादा है तो ज्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए तुम्हें हेमोग्लोबिन के साथ जोड़ने के लिए राइट क्लियर इज दैट क्लियर समझ में आया क्या मैंने क्या बोला कि ऐसे टुरिंग टुरिंग चला गया हां क्या समझ में आया क्या क्लियर आई होप दैट इज क्लियर मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कि टेंपरेचर इज गुड इफ सपोज द एच पॉजिटिव इज मोर 
तो तुम्हें क्या करना होगा तुम्हें ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से जोड़ने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए तब तो जोड़ोगे और अगर फेवरेबल कंडीशन है तो कम पार्शियल प्रेशर में भी तुम ऑक्सीजन को आराम से हेमोग्लोबिन में जोड़ सकते हो क्लियर क्लियर यस ग्रेट ग्रेट चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट न्यूरल कंट्रोल बस गाइस लास्ट टॉपिक न्यूरल कंट्रोल ऑफ न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग तो ये तो दिस थिंग तो वी हैव डिस्कस लिटिल बिट वी हैव डिस्कस सी इन आवर ब्रेन वी हैव व्हाट वी हैव पॉन्स एंड मेडुला राइट इन आवर ब्रेन वी हैव पॉन्स एंड मेडुला सो पॉन्स एंड मेडुला बेसिकली कंट्रोल्स द न्यूरल थिंग पॉन्स एंड मेडुला कंट्रोल्स द एवरीथिंग आई शुड से ओके सी हियर सी हियर बच्चों लेट्स सी हियर सो व्हाट डू वी हैव लेट्स सपोज दिस इज द पॉन्स दिस इज पॉन्स एंड दिस इज द मेडुला okay this is pons and this is medulla okay so in medulla what do we have in medulla we have r r respiratory rhythm center what do we have we have respiratory rhythm center let me write here r r c okay r r c now see what happens when mai samjhao samajh mein aaya that's very thank you for this compliment shivesh so if suppose that i am talking about the r r c so what it does it gives the signal to the diaphragm and the external uh, costal muscles yes or no gives this uh, um, what should i say give this signal to the di see i am writing diaphragm diagram diaphragm okay see kalena spelling aur kisko deta internal uh, sorry intercostal muscles intercostal muscles yes or no yes great sir so but guys this doesn't know how to stop this doesn't know how to stop we need we need signal just for 2 second or isko yes medulla oblongata isko ye nahi pata it doesn't know that till when we should give the signal if suppose it is like saans lete jao lete jao lete jao ye signal ruk hi nahi raha to ek ek time aisa aayega jab tum aise phat se jaoge yes or no so for that for that what is happening for that what is happening there is a center there is a center in pons there is a center in pons which says bhai ruk ja there is a center in pons which says bhai ruk ja bas kar clear yes or no yes okay so again jab kaam aayega again jab kaam aayega to kya hoga again jab kaam aayega to kya hoga isko chalu kar diya jayega clear clear to everyone yes or no is center ko kya bolte hain न्यूमोटैक्सिक सेंटर सॉरी 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 वन सेकेंड वन सेकेंड बच्चों वन सेकेंड वन सेकेंड ये यहाँ नहीं रहेगा ये यहाँ रहेगा मैंने गलत बना दिया थोड़ा सा गलत बना दिया वन सेकेंड जगह बना लूँ इसके लिए जगह बना लूँ ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड यहाँ पे दो होते डी आर जी एंड वी आर जी राइट उतना हमें पढ़ना नहीं है उतना हमें पढ़ना नहीं है बट मैं बता दे रहा हूँ सी डी आर जी एंड वी आर जी ओके दो चीजें होती डी आर जी एंड वी आर जी राइट क्लियर ओके सो ये दोनों काम करते ये दोनों काम करते क्लियर टू एवरी वन राइट ओके अब पॉन्स में क्या होता पॉन्स में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में क्या होता है न्यूमोटैक्सिक टॉक्सिक सेंटर ओके और एक और चीज मेड्यूला में होती है सर एक और चीज मेड्यूला में होती है विच इज वॉट विच इज दी विच इज दीमो सेंसिटिव एरिया इसको आई विल मेक इट फ्रॉम डिफरेंट कलर अरे कलर चेंज हो जाओ भाई वन सेकेंड यस दिस इज दी कीमो सेंसिटिव एरिया कीमो सेंसिटिव एरिया सो सी हियर दिस कीमो सेंसिटिव एरिया डजेंट कंट्रोल डजेंट कंट्रोल द इन द न्यूरल वे सिग्नल विग्नल नहीं भेजता ये क्या करता केमिकल वे में कंट्रोल करता है इट वे कंट्रोल दी इट कंट्रोल इन दी केमिटिकल केमिकल वे फुल फॉर्म इज डॉर्सल रेस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स एंड वेंट्रल रेस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स ओके डॉर्सल एंड वेंट्रल राइट डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स एंड वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरोन्स इतना हमें पढ़ना नहीं इतना हमें पढ़ना नहीं है ठीक है आई जस्ट मेड यू लाइक राइट हियर बट डोंट फॉर इन एनसीआर इट्स नॉट गिवन इट एनसीआर वी हैव नॉट गिवन नीट में नहीं आएगा 
ओके अरे मेरी स्लाइड गुम हो गई बच्चों मेरी स्लाइड गुम हो गई कहाँ चले गए हाँ मिल गया नाउ न्यूरल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग नाउ नेक्स्ट इज वॉट केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग केमिकल कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग सो दिस इज डन बाई वॉट दिस इज डन बाई दिस इज डन बाई दी कीमो सेंसिटिव एरिया कौन करता है ये कीमो सेंसिटिव एरिया ओके वन सेकेंड अरे क्या हो रहा ये क्या हो रहा बच्चों यस ये कौन करता है कीमो सेंसिटिव एरिया नाउ सी नाउ सी हाउ इट वर्क हाउ इट वर्क सपोज दैट सपोज दैट दिस इज योर अयोटा ओके क्या है ये योर अयोटा ओके इन अयोटा वॉट डू वी हैव वी हैव अगेन कीमो सेंसिटिव एरिया ओके अयोटा ऑल्सो वी हैव अ कीमो सेंसिटिव एरिया Now let's suppose in your iota the amount of CO two is increased. In your iota the amount of CO two is increased, or in your iota the amount of hydrogen ions is increased. Turant kya hoga? Turant ye brain ko message bhejega. Turant ye bolega inko pneumotaxic center ko ki bhai isse kam karwao bolo inspiration karne ke liye. Turant kisko signal bhejega? Pneumotaxic center ko bolega. इंस्पायरेशन स्टार्ट करें सिमिलर मैनर अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड H+ बढ़ गया तो ये कीमो सेंसिटिव एरिया फिर से न्यूमोटैक्सिक सेंटर को बोलेगा भाई इंस्पायरेशन स्टार्ट करवा दो क्लियर टू एवरीवन इन द सिमिलर मैनर एक आयोटा में प्रेजेंट होता और एक कैरोटेड आर्टरी में प्रेजेंट होता एक आयोटा में और कैरोटेड आर्टरी में नाउ सी Guys, I didn't said that oxygen. I didn't said a word about oxygen. So this chemo sensitive area is independent of oxygen. उसको oxygen से मतलब नहीं oxygen कम हो ज़्यादा उससे उसको मतलब नहीं था. Only it is able to figure out the concentration of carbon dioxide. If concentration of carbon dioxide will be low, uh, will be high, it will start. That's all. So chemo sensitive area, function of chemo sensitive area, or regulation of chemo sensitive area does not depends on the concentration of oxygen. Clear to everyone? Yes, sir or no, sir? Is it clear? Great, bacho. Great, great. That's very good. That's very good, bacho. Now let us move on with the one thing. Let's move on with the one thing, which is. Occupational hazards and the and the and what disease? This is the last topic, right? This is the la last topic. तुम ये पढ़ लोगे? If you have any time any doubts ना, uh, let me know. Uh, like after reading, if you have any doubts, let me know. Okay? अगर कोई doubt होगा तो मैं एक NCERT का session वापस से रख के उसमें समझा दूँगा. Clear? So now let's go on with the disease. Disease पढ़ ले पटाफट से. बस सी गाइस सी अब हम हमने कितना जल्दी चैप्टर खत्म कर लिया रिवाइज कर लिया राइट वन सेकेंड वन सेकेंड बच्चों आई एम ट्राइंग टू टेक द एनसीआरटी इमेज फॉर दैट डिजीज जस्ट अ सेकेंड ओके हाउ मच डिजीज वी हैव सर वी हैव एस्थमा व्हाट इज एस्थमा व्हाट इज एस्थमा बच्चों एस्थमा इज बेसिकली वॉट सपोज दैट यू वेंट आउट समवेयर किसी को भी हो सकता है यू वेंट आउट समवेयर एंड यू आर नॉट एबल टू लाइक वहां पे कोई एलर्जिक uh, चीजें थी जिससे तुम्हें एलर्जी हो गया तो व्हाट विल हैपन व्हाट विल हैपन इन योर बॉडी इन योर बॉडी एंटीबॉडीज विल बी रिलीज अच्छा इन व्हिच एंटीबॉडीज रिलीज इन रिस्पांस फॉर एलर्जीज एनीवन 12th में हो तो यू शुड नो दिस IgE exactly IgE will release now this IgE will release so it will bring mast cell it will bring mast cell yes or no and this mast cell is going to release what kya release karke histamines this is going to release histamines right and histamines will create what will create swellings will create swellings so your bronchi your bronchioles your trachea will be swelled and you yes exactly and you won't be able to release the co2 so what will happen you will have this wheezing sound like this like during the exhalation see you can take the breath in as the mummy you can take the breath in but releasing will be difficult so you can't release the carbon dioxide like this wheezing sound will be produced wheezing sound will be produced okay everyone clear 
right now next we have what emphysema next we have what emphysema so when we go to see the movie that manoj comes yes or no that manoj comes yes so that manoj is doing what right so those people who do this thing cigarette smoking hookah and all of these they suffer from this problem they suffer from this problem what happens here is that their their alveoli wall is destroyed their alveoli wall is destroyed and surface area is decreased hi sai nirlavar am i pronouncing your name correctly biology mere se pad lo main padha dunga yes or no yes manoj manoj acha manoj okay okay got it chalo sai yes yes i'll do the poll session good idea i'll do the poll session maza aayega na chalo i'll let you know update up that thing in the telegram see emphysema will be what emphysema mein kya hota hai the alveolar membrane is destroyed alveolar membrane is destroyed is destroyed and if suppose this is destroyed so what's happening surface area will be decreased yes or no surface area will be decreased sai sai if ncert you are not able to understand na see you watch this video ek bar shuru se is video ko dekhna we have covered the ncert if you are able to understand from my video then be regular in my class i will help you out in everything okay everything it's my promise it's my promise sai you won't face any problem okay just be regular in my class sari cheeze main karwa dunga everything okay chalo now so hookah phookne se cigarette phookne se kya hota hai bachcho emphysema emphysema clear now there are what there are see emphysema can takes place from other reason also but smoking is the major reason okay now next is occupational uh, respiratory disease occupational respiratory disease yes or no yes वन सेकेंड बच्चों यस ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिजीज वेरी लास्ट टॉपिक वेरी लास्ट टॉपिक डिजीज क्या हो गया लेट सपोज समवन इज वर्किंग इन एल्बेस्टर कंपनी एज बेस्ट ऑसिस एल्बेस्टर यू हैव सीन लाइक ड्यूरिंग इन सम होम इंस्टेड ऑफ दैट प्योर सीमेंटेड रूफ वी हैव एल्बेस्टर वन so in that company lots and lots of dust particles are there right so those dust particles enters in our lungs and they create this type of disease occupational respiratory disease if someone is working in albester's company albester i don't know am i writing the spelling or not so that disease will be known as what albestosis albestosis if you are working in सिलिका इंडस्ट्री बहुत डस्ट होते हैं उनको चूर चूर किया जाता है स्टोन को ग्राइंड किया जाता है तो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स घुसते रहते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे सिलिका इंडस्ट्री में जो काम करेंगे सिलिकोसिस यस ऑर नो यस ऑर नो यस ऑर नो क्लियर ओके चलो नाउ गाइज वॉट विल हैपन वॉट विल हैपन इट विल क्रिएट दी फाइब्रोसिस ऑफ दी लंग्स fibrosis is what sir what is fibrosis see here i'll make you understand yes people working in mines exactly what is fibrosis see ek bar fibrosis ho gaya na so it's very difficult so let's suppose that let's take an example suppose tumhe kahi chot laga ya ek pimple aa gaya let's suppose you have got a pimple so to repair that to repair that our body use some other material right skin ka hi bilkul skin ke jaisa material if they have used there would be no marks right or wrong so to repair the damage caused they are using some other tissue so this is basically fibrosis jo original tissue tha usse repairment nahi hua koi aur tissue aa gaya aur koi aur tissue aa gaya to that is not going to work like the previous tissue so this is known as fibrosis lungs fibrosis liver fibrosis 
so this to treat this the only thing we have to do is the transplant okay sai you can trust sir yes yes you can definitely trust me guys thank you thank you so much shivesh for trusting me so yes give a very good clap for yourself to yourself that from the starting we are there and we have completed the chapter and we have completed the chapter bachcho yes or no happy so yes we have completed respiration and similar kind of session similar kind of session i will be organizing in this uh, channel so subscribe to this channel and stay connected with me so that we can have a pyq session on this particular uh, chapter okay yes everyone any doubts anywhere let me know in the comment section i will reply whenever i'll get time okay i'll try to reply everything asap clear okay okay bachcho chalo bye bye everyone enjoy your world cup let's support team india and enjoy your sunday sit with your family watch the world cup you can go somewhere else uh, enjoy and celebrate that you have completed one chapter today and revise it also okay revise karna zaruri hai revision is very much necessary चलो ठीक है बाय बाय एवरीवन सी यू इन